位棋友，大家好！今天我们继续和大家一起来分享吴清源大师与藤泽枯之助第二次示范棋的较量。1952年5月14日，在松岛的白鸥楼，双方第七局拉开战幕。上午九时整，对局开始。本局由吴大师执黑先行，双方很快布下了二连星对错小木的经典开局。之后，黑棋挂，白棋拖，黑棋再次选择了单长的下法。在此前的比赛当中，藤泽枯之助曾经尝试过在下方爬，黑棋顶完之后搬，白棋长，黑棋打完之后在左上挂角的定型。显然，藤泽枯之助对于这一定型并不满意，因此本局白棋再度变招，下一手顶在此处，黑棋拐下，白棋立，接下来得到先手，黑棋在左上大飞挂角，大飞挂是这一时期。吴大师非常喜欢的应对小木的挂角方法，几乎成为了他的专有定式。下一手，白棋尖住，黑棋拆二。接下来，白棋挂的时候，黑棋再从下方拆尖加，白棋点角取地，以下形成了经典的小飞挂角点三三定式。双方至此落子飞快，藤泽枯之助用时七分钟，吴大师用时四分钟。此时，黑棋胜率 85%。盘面领先四目棋左右，接下来黑棋选择了在左侧飞的下法，吴大师意在将左边跟下方有机连成一体，在中央一带形成阵势。此手当然也可以考虑在下方挡住，固守下方一带的实力。白棋跳出，黑棋跟着跳出也可，或者在右上一带手脚也是眼见的大场。实战当中，黑棋在此飞，藤泽枯之助稍作长考之后。选择了从下方管，此时黑棋跟着应一手是稳健的本手，但吴大师再次脱先，下一手黑棋在上方抢占大场，白棋再次长考了二十四分钟之后，从下方飞出，黑棋先飞，跟白棋并交换，然后在下方拆一逼住，此手走完之后，又瞄着中腹一带四线压住，封锁白棋继续扩张中央的下法，白棋跳出头。黑棋接下来在左侧小尖，至此形成了白棋取角、黑棋站边的格局。从形式上看，此时黑棋的胜率 69% 盘面领先约两目棋。AI 还是认为黑棋在下方的挡住要更大一些，但胜负并不在这些地方。下一手棋，藤泽枯之助再次长考，一小时二十七分钟之后，白棋在右上挂角，但是局后复盘时。藤泽枯之助对于这手棋又非常的后悔，他认为白棋应该在上方拆。AI 给出的变化也大致类似，此时点三三挂角或者从上方一带逼住都是眼见的好点。白棋挂角，黑棋马上在此尖，这也是吴大师喜好的定型，在当时普遍认为这个尖有俗手之嫌，因为白棋拆边之后，脚上黑棋依然有被点三三的余味，但是吴大师所追求的。就是这个定型能够获得先手，下一手棋，黑棋最大限度的在左上逼住，这也是局后藤泽枯之助后悔应该再去拆二的原因。白棋如果再硬，无疑被黑棋先手便宜。所以实战当中，白棋索性继续贯彻自己取地的策略，再点三三，黑棋立下必然，白棋跳，黑棋粘住。此时，白棋的选择了爬的变化，这一代最简明的应对是尖在此处。黑棋挤先手，白棋粘，黑棋扳住，白棋尖，这样白棋再得一脚，但黑棋变得非常厚实。接下来可以在左侧一带封锁白棋，整个左边上方及中腹一带，黑棋的潜力要更大一些。而实战当中，白棋选择了直接长，黑棋冲，白棋挡，黑棋再扳，白棋扳的时候，黑棋在脚步断也是定式当中的常见变化。然而，接下来藤泽枯之助再度长考一小时三十分钟之后，没有再落子，写下封手。第一日对局结束。第二日早晨，风略微有些大，远远的从松岛海湾处传来阵阵波涛之声。打开封手，白棋的下一手棋，却让吴大师以及观战的众人都大吃一惊。原本以为藤泽枯之助长考一小时三十分钟，下出了什么诡异的妙手。没想到，白棋只是按照定式，普通的粘了一手。黑棋吃住，白棋打完之后，横顶出头。
黑棋立下，白棋再跳。接下来黑棋长，白棋双都是常见应对。这一代双方各有所得，但总体而言，黑棋在局部争得先手还是可以满意的。此时黑棋胜率 79% 盘面领先三目棋。下一手，吴大师再次飞风，白棋接下来。为防止黑棋在脚步对白棋的搜刮，选择了从二路拖定型，黑棋则强硬的扳断，白棋再断，黑棋爬进去，下一手，白棋再次跨出。但是从此后进程看，藤泽库之助在这一带出现了误算。局后复盘时，吴大师的建议，白棋此时应该打吃，然后再虎住，黑棋吃，白棋粘，这样白棋突破黑棋封锁。黑棋在上方也有所得，而且先手再握，依旧是黑棋稍优的局面，但局势尚可一战。而实战当中，藤泽库之助在上方简单定型，接下来跨出，黑棋冲必然，白棋再断，黑棋长的时候，白棋看起来已经岌岌可危。下一手棋，白棋在上方长先手，黑棋长进角，然后白棋在中央照了一手。初看到这手棋，吴大师也是吃了一惊。以为自己出现了漏算，这一代白棋是不是有强杀黑棋的手段？但仔细计算之后发现，并没有问题。局后的复盘结论：这一代藤泽库之助确实出现了误算。此手白棋应该在脚步先团一下，跟黑棋长交换，然后白棋顶在此处才是棋形的要点。现在上下的黑棋都有气紧的弱点，黑棋最强应对。是在此顶出，白棋如果断的话，黑棋打完之后，在上方补棋即可。这样下一手棋还有逃出的严厉手段，白棋再补一手，双方形成转换，黑棋吃住两颗子破掉角地，可以满意，依旧先手在握。当然，白棋最强的应对，并不是断在此处，而是在此长出，黑棋再粘住，白棋挡下。黑棋断是局部最强手，瞄着这一带拱出的下法，这样白棋可以打吃一下之后开始收气。黑棋收气，白棋打吃，黑棋提吃，白棋飞出，双方依旧形成转换。黑棋吃住了白棋的脚地，白棋也将上方的三颗黑子擒获。转换完成之后，形势还是黑棋稍优，但白棋也没有亏，依旧是平稳的进程。而实战当中。藤泽库之助这手棋看似往右移了一路，但却有天壤之别。黑棋长出，白棋再挤，黑棋直接打吃。接下来，白棋从外侧收气，黑棋下一手粘住的时候，和先前的图相比，我们会看到明显的区别。这一带相差了整整一手棋。此时，白棋再去粘，黑棋就飞出了。所以实战当中无奈，白棋只好在此尖出。但这一带。始终留下了缺陷，而吴大师再度下出了 AI 的一选，黑棋直接在中央靠出，白棋竟然无法抵抗，从右边冲，黑棋挡住，一无所获。但是，如果从左侧将黑棋虎断的话，那么黑棋接下来一冲，白棋就崩溃掉了。这一代白棋想要退让腾挪已经不成立，黑棋冲完之后再一冲，上方被吃，无论如何，白棋都无法忍受，整个脚地。死伤殆尽，损失惨重，所以黑棋冲的时候，白棋最强应对只有挡住。但黑棋接下来可以断，白棋再吃，黑棋冲完之后再次一打，这是命令型，白棋只好提吃，黑棋再提，双方形成结症。虽然白棋有在脚步顶的劫材，但黑棋可以置之不理，直接提劫。白棋吃住三颗子，黑棋消劫是先手，白棋在收气的时候。黑棋打吃，白棋粘住，然后在中央一虎，白棋所获只是将脚步稍微变大了一些，但却已被完全封锁。以后收气还是先手，黑棋却在外围变得铁厚。一来，白棋这块棋尚未完全活净，这一带仍旧没有完全联络；同时，黑棋左侧及中央一带急剧膨胀起来，这样黑棋的胜率已经接近百分之百，盘面的领先接近三十目棋。白棋断然是无法接受的，所以实战当中，藤泽库之助再次权衡再三，最终选择了拉长战线，再次长出的下法。黑棋也不依不饶。
继续压出。白棋整体左边未活，黑棋有反攻之势。白棋在扳头，黑棋跳。这个时候白棋的虎还是不成立，黑棋挡住。白棋如果强行切断的话，黑棋此时就不是冲在此处，而是可以点在白棋的腰眼上。白棋如果粘，黑棋吃出三颗子，已经足可满意。中央一带，白棋搬出，黑棋还可以跳，白棋依旧不活。而如果白棋粘在左边，黑棋吃住，这样这一带白棋还有断点的威胁，同样也是拿不住黑棋，白棋依旧大叉。所以实战当中，白棋选择了在中央长继续走畅自身的下法，黑棋也厚实的双补住断点。接下来，白棋在此尖出，这一带白棋已然捉襟见肘，上方的这块棋也没有活。黑棋靠出头，白棋退联络，然后黑棋毫不犹豫地将白棋切断了。此时黑棋的胜率 99.6% 盘面领先26目棋。下一手，白棋跳在此处，这手棋一来瞄着在中央一带的出头反击，同时也伺机长出这颗子，但吴大师不为所动，黑棋直接长，继续强攻。白棋贴出，黑棋跳，白棋在靠的时候。黑棋搬完，厚实的在中央双住，白棋的大龙已经陷入困境，而藤泽枯之助所瞄准的，是接下来在脚步团先手，长气之后，直接挡完，长出这颗子，但这一切都在吴大师的计算当中，黑棋就直接从夹缝当中，将白棋一分为二，面对白棋冲在此处，反击边上黑棋薄位的时候，黑棋打完，借进继续冲出。白棋再长，黑棋再冲，接下来白棋再长的时候，黑棋后势粘住，这样上方的白棋已然无疾而终，而黑棋在这一带依旧留有余位，白棋还需要补棋。下一手白棋再次大吃，黑棋粘住，白棋再断的时候，黑棋非常细腻的从二路打了一手。白棋如果提吃，黑棋从一路打，这样凭空生出一个对黑棋有利的无忧解。白棋已经崩溃。实战当中，白棋选择立下，但是有了这些交换之后，黑棋的这步扳就成为了先手。而白棋在吃的时候，以后黑棋的打吃还是先手。白棋提掉，黑棋再粘回，能打到一下，无疑是便宜。如果先在这一带走，被白棋收气，再打，白棋提吃或者在此提吃都可以。无论如何都不会再从一路去立了。这一带占到便宜之后。下一手棋，吴大师非常老练的，在上方冲了一手。可能有棋友会觉得，这手棋是在劝降藤泽枯之助吗？并非如此。如果此时黑棋脱先，比如说在下方补一手，防止白棋这颗子的动出，那么要小心的是白棋再次粘住的下法。粘完之后，脚上的黑棋尚未活境，大致需要再补一手。而接下来，白棋在上方的挡住也是先手。虽然直接冲并不能断掉黑棋，但白棋有二路加的手段，瞄着一路的度过以及中央的冲断，这样黑棋自身也出现问题。而黑棋再补，白棋飞出。AI 认为这个图，黑棋也是可下，但是无疑要复杂很多，因为黑棋即使以后逃出，也面临收气等等的考验。所以实战当中，吴大师的这手棋实际上是一个胜利宣言，杜绝了白棋在这一带种种的借用和余味。藤泽枯之助此时也没有选择，全盘黑棋后势，只有右下一带还有文章可做。下一手，白棋加动出，黑棋一路搬，白棋打吃，黑棋粘住。接下来白棋在跳出的时候，黑棋就直接断在此处，收兵，确保自身安定，不再闹事。下一手，白棋打吃，黑棋提，白棋再跳，威胁右边冲断的时候。黑棋沉稳地补了一手，白棋下方的五颗子尚未活境。下一手，白棋跳在此处寻求联络，同时盯着下方一带点等等的手段。而吴大师也没有再落子，长考之后写下了第二日的封手。第二日对局结束，第三日比赛上午九点刚刚开始，吴大师将封手的第一百三十一手小飞下在了棋盘上，飞出之后。白棋便无法对黑棋展开纠缠，大势已去。藤泽枯之助此时仿佛也失去了斗志。
他静静地思索了仅一分钟不到，便叹道：“不行了，当即爽快认输。”这样，本次十番棋的第八局，吴大师以屠龙取得了胜利，将总比分改写成了五胜二负一和。如果再下一城，即可将藤泽库之助打至先象仙的气氛。接下来，藤泽库之助能否绝地反击呢？我们下盘棋继续和大家分享。今天的讲解就到这里，感谢大家关注，我们下个视频再见。